पूछा है मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ सी में प्रोग्राम लिखकर चलाते हैं तो क्या क्या होता है तो पूरी कहानी आपको वहां सुनानी पड़ेगी सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वॉट इज द सिंबल ऑफ हैश कॉल्ड वॉट इज द सिंबल ऑफ हैश कॉल्ड हैश को क्या बुलाते हैं एंड वाई डू वी राइट हैश इंक्लूड हैश क्या है और हम हैश इंक्लूड क्यों लिखते हैं जो मैं लिखूंगा उसे पढ़ते चलिएगा ठीक है ये नोट्स आपसे शेयर होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप जब रिवाइज करें तो पता चले इसमें कौन सी लाइन का क्या मतलब है नंबर वन द सिंबल ऑफ हैश इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज पाउंड एंड एनी स्टेटमेंट इन आर प्रोग्राम एनी स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम दैट बिगिन विद हैश दैट बिगिन विद हैश is called as preprocessor directive bataiye pehla point clear everyone please respond pehla point clear ab aaiye second point pe these preprocessor directives these preprocessor directives are special instructions meant for jaldi boliye meant for kya kaun handle karta hai preprocessor they are not handled by the compiler so these pre processor directives are special instructions meant for a special software meant for a special software called pre processor this pre processor reads our program reads our program even before even before the compiler reads it but pre processor handles only those lines handles only those lines Which begin with pound, which begin with pound. सबको नहीं पड़ता बस उतनों को ही पड़ता है जितनों के आगे हैश लगा है ओके फॉलोइंग आर मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे सी में हैश लगता है हमने तो अभी एक ही पढ़ा है ना हैश इंक्लूड ये सोर नो हमको तो एक ही पता है ना हैश इंक्लूड ऐसे कंप्लीट लिस्ट है इसमें कौन क्या करता है या आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे अभी बस लिस्ट सुन लीजिए क्या है फॉलोइंग आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉलोइंग आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव Provided by C language. ध्यान दीजिए पहला है हैश इंक्लूड ए इज हैश इंक्लूड कोई अगर पूछता है क्या कहलाता है इसका क्या नाम है इसे सी में हम बोलते हैं फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव ध्यान से सुनिएगा हैश इंक्लूड का ऑफिशियल नाम होता है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव बी दूसरा दूसरा कहलाता है हैश डिफाइन ये क्या कहलाता है ये कहलाता है मैक्रो क्रिएशन डायरेक्टिव दूसरे वाले का नाम है मैक्रो क्रिएशन डायरेक्टिव ठीक है तीसरा वाला तीसरा वाला कहलाता है हैश अंडेफ इसको क्या बुलाते हैं इसको बुलाते हैं मैक्रो रिमूवल डायरेक्टिव अभी मैंने मतलब किसी का भी नहीं समझाया है डोंट बॉदर इसमें से कौन क्या करता है अभी मैंने नहीं समझाया है मैं सिर्फ अभी आपको लिस्ट दे रहा हूं समझ रहे तो डोंट बॉदर सर हैश डिफाइन क्या है हैश अंडेफ क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी पढ़ा कुछ भी नहीं है अभी सिर्फ लिस्ट आ रही है आपके सामने ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिनके आगे सीधे हैश लगता है ठीक है देन वी हैव फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में ढेर सारे नाम है नाम दिख रहे हैं फोर्थ में कितने नाम दिख रहे हैं फोर्थ में दिख रहे हैं आपको छह नाम राइट इन छे का कलेक्टिव नाम होता है क्या नाम होता है इनका कलेक्टिव इनका कलेक्टिव नाम होता है कंडीशनल कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव ये इनका नाम होता है ठीक है इनमें से हम अभी किसे पढ़ रहे हैं इनमें से हम अभी पहले वाले को पढ़ रहे हैं क्या नाम है उसका उसका नाम है हैश इंक्लूड जिसका ऑफिशियल नाम है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव क्या इन सबको प्री प्रोसेसर ही हैंडल करेगा क्या इन सबको प्री प्रोसेसर ही हैंडल करेगा ये yes. इन सबको प्री प्रोसेसर हैंडल करेगा क्योंकि इन सबके आगे हैश लगा हुआ है सबका अलग अलग काम आएगा Yes, सबका अलग अलग काम आएगा आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे बट अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पहले वाले को जो सबसे पॉपुलर है जिसका नाम है बिल्कुल बिल्कुल खाली ना बोले हम जितनों के आगे हैश लगता है वो सिर्फ प्री प्रोसेसर के लिए बने हैं किसी और के लिए नहीं इज दिस क्लियर कंपाइलर को बिल्कुल समझ में नहीं आता हैश वाला पार्ट हैश वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ हैंडल करता है प्री प्रोसेसर ठीक है अब आगे सुनिए पॉइंट नंबर फाइव Amongst all of them, amongst all of them, the most popular preprocessor directive कौन है इज द सबसे ज्यादा यूज कौन सा होगा आप ही नोटिस करिए आप तीन दिन से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तीनों दिन किसको यूज होते हुए देखा है आपने हैश इंक्लूड सबसे पॉपुलर ये होता है द मोस्ट पॉपुलर इज हैश इंक्लूड डायरेक्टिव 
क्या करता है ये इट इज यूज बाय प्रोग्रामर्स इट इज यूज बाय प्रोग्रामर्स टू अटैच अटैच वॉट अटैच हेडर फाइल सपोर्ट इन देयर प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल का सपोर्ट चाहिए तो प्रोग्रामर हैश इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज करता है फाइन जब भी प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड को देखता है वो कुछ स्टेप्स लेता है सो वेन एवर प्री प्रोसेसर वेन एवर द प्री प्रोसेसर फाइंड अ हैश इंक्लूड स्टेटमेंट इन आर प्रोग्राम अ हैश इंक्लूड स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम इन आवर प्रोग्राम इट टेक्स द फॉलोइंग एक्शन प्री प्रोसेसर ये एक्टिविटीज करता है नंबर वन सबसे पहला काम वो चेक करता है हैश इंक्लूड के बाद आपने कौन सी हेडर फाइल का नाम लिखा है तो सबसे पहले रीड्स द नेम ऑफ हेडर फाइल किसमें दिया होता है हमने हेडर फाइल जल्दी जल्दी बोलिए गिवन इन एंगुलर ब्रैकेट्स हमने हेडर फाइल का नाम दिया होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर तो सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जाकर चेक करता है आपने कौन सी हेडर फाइल का नाम लिखा है ठीक है उसके बाद प्री प्रोसेसर कॉपी करता है द कंप्लीट कोड कॉपीज द कंप्लीट कोड ऑफ द मैंशन हेडर फाइल ऑफ द मैंशन हेडर फाइल एक से ज्यादा भी हो सकती है एक से ज्यादा हैश इंक्लूड भी हो सकते हैं हमने तीन हैश इंक्लूड लगाए थे तो वो ये प्रोसेस तीन बार रिपीट करेगा ठीक है सो इट कॉपीज द कंप्लीट कोड ऑफ द मेंशन हेडर फाइल्स एंड पेस्ट इट एंड पेस्ट इट इन आवर प्रोग्राम इन आवर प्रोग्राम रिमूविंग गौर करिएगा रिमूविंग द हैश इंक्लूड स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में जो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट होता है उसे हटाकर उसकी जगह हेडर फाइल का पूरा कोड पेस्ट कर देता है समझ आया हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को हटाकर हेडर फाइल का पूरा कोड पेस्ट कर देता है इस कारण से प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है इस कारण से प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है ड्यू टू दिस द साइज ऑफ आर प्रोग्राम द साइज ऑफ आर कोड इंक्रीजेस एंड अ सेपरेट कॉपी ऑफ आवर कोड इज क्रिएटेड क्या कहलाती है कॉपी दिस कॉपी इज कॉल्ड एक्सपैंडेड सोर्स कोड दिस कॉपी इज कॉल्ड एक्सपैंडेड सोर्स कोड ये कॉपी अपने आप में कहलाएगी एक्सपैंडेड सोर्स कोड इज दिस क्लियर समझ आया वेरी गुड फिर ये एक्सपैंडेड सोर्स कोड किसके पास जाता है स्टेप नंबर सेवन फिर ये जाता है कंपाइलर के पास दिस एक्सपैंडेड सोर्स कोड देन गोस टू द कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है रन कर देता है ना कंपाइलर इसे रन नहीं करता द कंपाइलर फर्दर कन्वर्ट सेट द कंपाइलर फर्दर कन्वर्ट सेट इन टू वेरी गुड मशीन कोड और दूसरा नाम इसका और बाइनरी कोड फर्दर कन्वर्ट सेट इन टू मशीन कोड और बाइनरी कोड राइट ये बाइनरी कोड किसके पास जाता है दिस बाइनरी और मशीन कोड दिस बाइनरी और मशीन कोड इज देन रेड और एग्जीक्यूटेड बाई दी ओ एस प्लस सीपीयू और हमें क्या मिलता है और हमें हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट जिन्हें हम बोलते हैं आउटपुट मिल जाता है दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ प्री प्रोसेसर एज वेल एज कंपाइलर बताइए समझ आया स्टोरी क्लियर चलिए अब स्टोरी पे 